a beígért szintetikus tesztek következnek. Szokás szerint kezdünk az Antutu-val, majdnem ott a 3D, Antutu 3D rakat, ahogy ott van mellette, csak elváltoztatja a kis sunyi az ikonját. Na és akkor indítom is a tesztet.
címe egy 73258-as pontszám született. Itt a 3D-s UX és a CPU pontszámok. A ramot pedig ugye nem tudjuk lebontani. A 73258 nem is van. A rossz ugye itt a két kás kijelzőn. Itt így a rangsort láthatjuk. Látjuk, hogy alig futott kevesebbet, mint a Sony Xperia Z5, hiszen ugye ugyanaz a chipset van benne, mind a kettőben a Qualcomm 810-es van, a Saptogon 810-es, csak éppen még a Z5-ben ugye csupán Full HD kijelzővel kell megbirkóznia, addig itt már egy kettő kása. Ahhoz képes láthatjuk, hogy a 3D-s teljesítmény szinte ugyanaz egy a garden ugye marad el valamivel a Tablet Z4, ez pedig ugye azért van, mert azt mondtuk is a Z5 tesztjében, mint az Z5 kompakt tesztjében is, a gép nak a teljesítménye elég erősen vissza van véve a Sony által. Még valószínűsíthetően itt a tabletbe már nem vették vissza. És így itt a pontszám, egy 1230-as szingül és egy 3863-as multikor. Egy némi adat, részpontszámok. összehasztás single core-ban. És multi core-ban. És végül jön egy Epic Citadel. Meg végül itt bezárom, hogy ne befolyásolják, mégiscsak egy benchmarkot futtatunk.
És itt pedig egy 60, közel 60 FPS-es mellett futás született. Két kás felbontás, nem mint láthatjuk, tehát 2000 ről 1504-en. Nem <kül> bizony, igen jó 3D-s testműnek számít. Még a Full HD esetén is, nem pedig még a 2K-nál. És akkor ezek, amik belefértek egy videóba, a következő videóban már a 3D márknak fogjuk futatni az OpenGLS 3.0-as és 3.1-es változatát. <kül>